你知不知道，很多人都想到国际学校读书呢？我现在的学校就很好，我的朋友都在那儿，我舍不得他们。你想啊，你换到一个新的环境，也会认识一些新的小朋友。国际学校轻松很多，你也有时间多陪陪你姥姥姥爷，这多好啊！念书的时候压力大点没关系，学会了以后就自由了，想在哪儿学在哪儿学。想学什么学什么，像妈妈一样，像你妈妈一样。你妈妈啊，一会儿搞艺术，一会儿学心理，学的东西吧，哪儿跟哪儿都挨不着。像你妈一样，我妈还学开飞机呢，可酷了。你妈学开飞机？嗯，嗯，你等一下。给我看看。就是这个，你看我妈多帅。这个人是你妈妈教练吗？嗯，何教练，是吧？嗯、你妈妈学开飞机，一直都她教吗？对啊，何教练说。我妈妈是他带过最聪明的学生了。哎呀，何教练，我好像欠你一顿饭吧？想吃什么？我。哦，你不挑食，对，吃汉堡吧。行，跟你了。你说的对，现在就给一辈子定性，太早了。所以我想再试试，去考民航驾照。自费学？嗯。学费多少？六十万。这么多？我已经攒了一些了。除了教练的工作，我那个模拟舱设计也挣了一些钱，平时也接一些机械翻译的活，六十万，才有几个月就能攒到。什么时候走？我，我还没和那边的飞行学校联系。为什么？他们有我的学习记录，我被停飞过，不知道还会不会录取。如果他们不录取你，你的生活不会有什么改变。但是，如果他们录取你了，一切不就是朝着你希望的方向变吗？问问有什么损失呢？谢谢，我的车送去保养了，今天打个车回去。我帮你叫吧。不用，我都叫好了。帮我拿一下。啊。嗯、玫瑰。哎，你怎么来了？闺女不放心，让我过来接你。今天怎么这么晚、啊？何教练，谢谢你啊，下周见。下周见，拜拜。
。饿不饿？要不要吃点东西再回去？不饿，我们刚吃过了。你跟那个教练吗？嗯。你们俩这是上课呀，还是约会呀？难怪待到这么晚。他是不是喜欢你啊？哎，这小子多大了？我说你们俩这个年纪，是不是差的有点大呀、啊？那是挺可爱的，也长得很帅，很执着，也很认真，这点像你。但他没跟我表白，所以我也不知道他怎么想的。你要感兴趣，你自己去问问他。那如果，我是说，如果啊，他真跟你表白了，就跟他好啊。欣赏一个人就一定要跟他谈恋爱？啊？那也没说一定不谈啊。可能谈，可能不谈，跟谁谈，什么时候谈，都不一定嘛。你们管这个叫，叫什么来着？随机事件，对呀、啊，爱情就是随机事件啊。等我哪天真的遇到了想谈恋爱的人，他多大年纪，做什么工作，哪儿的人，高矮胖瘦，都没关系。当然了，跟你也没关系。好，是，确实跟我没关系，我也无所谓。他跟小初有关系啊，我这不也是为了咱们闺女着想吗？啊，老方，我认识你多少年了？你一张嘴我就知道你想什么蜻蜓跟重庆漫漫的那个工艺画展，我就不去了啊！你跟苏苏一起去，他已经告诉我了。然后年底的香港威尼斯的艺术节，你就多盯着点儿，合同你来签，时间你自己安排，没什么事就不用问我了。想撂挑子？我呢，准备陪我的男友去南美采风三个月。采风还是度蜜月呀？看。我的戒指已经还给他了，婚呢，我是暂时肯定不会接的。我们两个具体能走多远，等回来再看。我有可能跟他一起回来，我也有可能一个人回来，我还有可能跟别人一起回来。反正我呢是准备给自己放三个月的恋爱假，工作的事就全交给你了啊，没什么事儿别烦我。有你这么当老板的吗？等你谈恋爱的时候。我也给你放假
。喂，小初。妈妈，我在爸爸这儿呢，你快来。什么事儿啊？你来就是了。我妈做饭那么难吃，真要让她做啊？东西啊，都给她准备好了，她只要开火煮一下，还能怎么难吃？那可不一定。爸，你知道为什么我妈那么聪明人，唯独在做饭这事上不思进取吗？为什么？她说，人必须允许自己有缺点，如果每件事都苛责自己，就活得太累了。说的有道理。除了做饭难吃啊，你妈啊，也没什么缺点。你什么事儿、啊、呀？啊，你还保密？哎呦，不好意思，不好意思，今天你生日，我给忘了。人能来就行了。妈妈，你给爸爸做碗长寿面吧，就当将功补过了。这么多吃的。爸爸说。当年你追他的时候，就是给他做的长寿面。我追你啊！这句我可没让你说啊！哎，想不想跟妈妈一起给爸爸做个长寿面？你洗菜，来。你是想让我帮你做吧？那我就帮你洗菜吧。嗯。你手，拿个碗来。爸，你快尝尝。好，爸尝尝。哎呀，看着不错啊。尝尝。做的，我是打打下手。来，生日快乐！来，生日快乐！谢谢。来，碰一个，碰一个。嗯，好。真的啊，好多年没有过过生日了。小孩都喜欢过生日，因为可以吃蛋糕、收礼物嘛。谢谢。但对于大人来说啊，无非是多了一碗难吃的长寿面。嗯。我又忘放盐了，啊，就跟当年那一碗，基本上一模一样。那你还都吃光了，玫瑰啊，嗯，你真的哪儿都好，唯独没有遗传到你妈妈的好手艺。你说这个，做饭怎么比开飞机还难呢？就算你做的再难吃。想吃。那天你跟我说，爱情是随机事件，我也同意。嗯。但你有没有想过，这么多年，我们俩都单着，是真的遇不到。可能就真的遇不到。一
想到要重新开始认识一个人，了解一个人。两个人在一起，方方面面要花时间、花精力去磨合、去适应，就感觉太累了。所以你想跟我复合，省掉这些过程？老方，我也试过走出来，但我心里面老是有别人进不来。就像今天这样，一家三口，开开心心的，一起吃一个晚饭。这就是我想要家的感觉。来，快都这么多年了，我想你跟我说实话，当初我们在一起，是不是因为你正处于人生的低谷，你并不是主动选择了我，而是被动接受了我？其实我一直都知道，我只是一直不敢问。那个时候你，老方，我们之间是有过爱情。那我们现在还能不能？不能了。我不懂你们计算机的术语啊，不知道这么形容准不准确。我的爱情啊，是单线程的，一次只能爱一个人。一旦爱上别人，就证明咱们的那条线程已经结束了。你们这些文科生啊，就是爱乱用理工科的词汇，什么单线程、多线程、无缝切换，那意思，全让你们给扭曲了。那可不是吗？早出的理科功课还得你辅导